破碎的猪圈。昨天我们在这里养猪，被姜王博士发现了，所以姜王博士连夜买的站票，把猪给送走了。意思就是说我们没法养猪了，是吧？那这一关没猪的话怎么玩啊？这一关和之前的情况差不多，依旧是四个三叶草。那这样一来的话，我们三叶草就没用了呀，因为这些僵尸我们三叶草都吹不死啊。这里面最菜的僵尸应该就是撑杆跳僵尸和路障僵尸了吧？那有人说，哎，猪哥你怎么不打撑杆跳僵尸呢？那咱们就来试一下啊，看看四个三叶草能不能打过撑杆跳僵尸。咱们先用三叶草把撑杆跳僵尸的撑杆给废掉。现在它在大蒜的范围之内，先让大蒜毒一下。现在咱们第二个三叶草暂时不要慌，等它走出大蒜的范围之后，咱们再吹一下。现在还有七百多血，撑杆跳僵尸的血量也太多了吧？我记得路障僵尸也才不过六百多血啊。我们再吹一下啊。这样呢，它又进入了大蒜的范围之内。我们还有两个三叶草，也是同样的方法，让它循环起来。现在还有五百多血，最后一个三叶草了，兄弟们，我们看一下还剩多少血量，还有四百多。那现在怎么办呢？我们没有三叶草了。那现在的话，咱们还有两个植物，一个火炬树桩，还有一个是路灯花瓦，看看能不能挡住啊？还有四百多血。完了，还有四百多血，我们能挡的植物都已经用来挡住撑杆跳僵尸了，但是大蒜还是抽不死撑杆跳僵尸。那这一关的话怎么玩啊？明明好好的一个猪圈，你非要开一个口子让猪跑了。那这一关没猪的话，我怎么玩啊？万万没想到，最终还是找到了开局的方法。那么这一关的话，卡槽有一个置换菇，置换菇僵尸吃掉之后会变成小尾僵尸，但是我们没有阳光啊。那阳光怎么来呢？咱们先放一个火柱桩。撑杆跳跳过植物会原地留下一个墓碑，咱们把墓碑吞掉之后呢，就会有阳光了。那有了阳光之后就好说了，咱们先把它变成小鬼僵尸。这时候咱们四个三叶草还没有使用，发现没有？小鬼僵尸的血量只有二百七。然后现在的话，等它走出大蒜的范围，咱们再给它吹走。这里呢和之前一样，反复利用大蒜耗血。我们看一下多少血，一百一十八，那这不就有了吗？这个就叫专业哟！开局成功就来了两个包围傻，刚好放在路灯花的周围。那现在的话，我们就可以打路障僵尸了呀！这紫卡开局也太爽了吧！那咱们有了双子向日葵，有了阳光之后，甚至可以先打一个二野。好家伙，来了两个卷心菜！咱们现在呢还是不慌，先把路障僵尸给打完了再说。置换菇好了之后呢，正好把这个大爷变成小鬼僵尸。门口的大爷和二爷又能怎么样？在置换菇面前都是小鬼僵尸。那现在有了寒冰射手的，哎，又来两个魅惑菇。这里是哦，高坚果僵尸。那正好，咱们可以利用高坚果僵尸把四路全都给消灭干净。这里呢是一个铁桶僵尸，没有关系，我们有两个猫尾草。上去吧，上去，哎，上去的刚刚好。那现在的话，不管你后面是不是巨人僵尸，我都得砸出来了呀。咱们高坚果僵尸不能浪费啊，是不是？来，全力输出第四路，置换菇也可以用来垫下刀。哎，高坚果僵尸给了我们两个豌豆射手，魅惑僵尸就是好啊，能扛能打，还能给我们爆装备。给了两个黄油投手，咱们把它放在一路吧。四路这个巨人僵尸无所谓了，前面只有一个、哦。只要他不砸到我的路灯花就可以了。来了两个三叶草的话，五路好像没有小僵尸了。哦，最后还有一个路障僵尸，咱们可以把它砸出来，然后把它吹过去，这样就吃到魅惑菇了。现在我们把五路全都给开出来啊！到目前为止呢，大部分的小僵尸已经打得差不多了。现在呢，哦，两个辣椒，那就直接把五路全都给砸完呗。来，直接两个辣椒。小鬼僵尸给了两个大蒜，现在这个巨人僵尸肯定是走不过来了。三叶草咱们用来吹其他路。哎，掉了两个魅惑菇，魅惑菇现在没有小僵尸了呀，魅惑菇只能用来电刀了。来三路我们直接，哎呦，还有一个撑杆跳僵尸是吧？撑杆跳僵尸没必要给他吃魅惑菇了，直接打死算了。这个魅惑菇呢就用来电刀算了。一路巨人丢小鬼了，看看会掉到什么植物。好家伙，又是两个辣椒，那直接把二路给炸完呗。还好来了两个辣椒，我都差点忘了，前面还有一个巨人僵尸。那现在的话，全是南瓜壳，这就直接赢了呀，兄弟们。给了四个水草，无所谓了，兄弟们。现在我们还有两个罐子，应该都是巨人僵尸。哎，三叶草哦，我们开局的三叶草都还没有用完，最后是一个冰车僵尸，那这不是有手就行了吗？事实证明这一关不用养猪也是可以过的。好的，成功拿下，我是猪哥，点个关注，我们下期再见。